விடுதலை பயணம் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை வாசிப்போம் விடுதலை பயணம் முப்பத்தி மூன்று பதினொன்று ஒருவன் தன் நண்பரிடம் பேசுவது போலவே ஆண்டவரும் முகமுகமாய் மோசேடும் பேசுவார் பின்னர் மோசே பாளையத்துக்கு திரும்புவார் இளைஞனும் நூனின் மகனுமான யோஷுவா என்ற அவருடைய உதவியாளர் கூடாரத்தை விட்டு அணுகாமல் இருப்பார் பார்த்தீர்களா மோசியினுடைய இறுதி காலத்தை பற்றி இது சொல்லப்படுது அவர் ஆண்டவரோடு கூட ஒரு நண்பன் நண்பனோடு பேசுவது போல முகமுகமாக பேசுவார் ஆண்டோடைய பிரசனத்திலேயே வாழ்ந்தார் உடல் தலை பெற்ற போது யோசுவாவை மக்களை வழிநடத்தும்படி நியமித்து அவர் ஆண்டோடைய பிரசனத்திலேயே இருக்கின்றார் ஆண்டவரையும் அது பிரசனத்தை எனக்கு காட்டும் அதுவே எனக்கு போதும்ட்டு அதே முப்பத்தி மூணாம் அதிகாரம் விடுதலை பயணத்தில் உருக்கமான ஜபத்தை நம்ம பார்க்குறோம் மோசையினுடைய ஏக்கமெல்லாம் ஆண்டவரோடு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இளைஞன் யோசுவா மோசைக்கு பிரமாணிக்கமாக இருந்தார் கடவுளுக்கு பிரமாணிக்கமாக இருந்தார் அந்த யோசுவா எப்படி ஆண்டவரோடு கூட அவருடைய கூடாரத்தை விட்டு அகலாமல் இருந்தார் என்று சொல்லி வாசிக்கின்றோம் எனக்கு அன்பான வாலிப தம்பி தங்கைகளே இந்த யோசுவாவுக்கு இருந்த அந்த வாஞ்சி ஆண்டோரோடு கூட அவருடைய கூடாரத்தில் தங்கியிருக்க வேண்டிய வாஞ்சி ஆண்டோடைய வாக்கு தத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்டு விடாமுயற்சியோடு மோசையை பின்பற்றி இஸ்ராயல் மக்களை வழிநடத்தின அந்த வாஞ்சி ஒவ்வொருத்தருக்கும் கடந்து வந்தா விண்ணகத்தை சுதந்திரத்துக் கொள்வீர்கள் இந்த இளைஞன் யோஸ்வா மோசைக்கு பிறகு இந்த மக்களை வழிநடத்தி அநேக போர்கள் செய்து கானானை உரிமையாக்கி கொண்டார் ஆண்டோர் உங்களையும் அநேக மக்களை வழிநடத்தி விண்ணக காணானுக்கு வழிநடத்தும்படி உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அவர் தகுதிப்படுத்துவார் ஆண்டவருக்குள்ள நிலைத்திருந்து அவருடைய பிரசனத்தினால நிரப்பப்பட பரிசுத்தாவினால் அபிஷேகப்பட நீங்கள் காத்திருந்தீங்கன்னு சொன்னால் நிச்சய நிச்சயம் ஒரு மோசையை போல ஒரு யோசுவாவை போல விண்ணகத்தை நாம் சுதந்திரித்துக் கொள்வோம் நம்முடைய சொந்த தேசம் பரலோகம் நாம் அங்கு செல்ல ஆண்டவர் இன்று இறைவசனம் மூலமாக இறுதி வரை நிலைத்திரு மீட்பு பெறுவா என்று சொல்லி உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அன்போடு அழைக்கின்றார் எப்படி இறுதி வரைக்கும் நிலைத்திருக்கணும் பரிசுத்த வாழ்க்கையில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் இடைவிடாத ஜெபிக்க வேண்டும் இறை வார்த்தையை வாசித்து தியானித்து வாழ்வாக்க வேண்டும் இடைவிடாமல் துதிக்க வேண்டும் தான தர்மங்கள் செய்வதன் மூலமாக ஆண்டவர் இயேசுனுடைய வருகைக்கு உங்களை ஆயத்தப்படுத்துங்க இதோ நான் சீக்கிரமாகவே வருகிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் உங்கள் இதய கதவண்டி நின்று தட்டுகின்றார் தட்டுகிற ஆண்ட ஆண்டவருக்கு நீங்கள் செவி கொடுத்து அவரோடு கூட விண்ணக வீட்டிலே நுழையும்படி உங்களை முழுவதுமாக ஒப்புக் கொடுங்கள் வருவார் மேகங்கள் நடுவே தன்னோடு சேர்த்து கொள்வார் என்சு வருவார் மேகங்கள் நடுவே தன்னோடு சேர்த்து கொள்வார் கூடவே வைத்து கொள்வார் என்னை கூடவே வைத்து கொள்வார் பரலோகந்தான் என் பேச்சு பரிசுத்தந்தான் என் மூச்சு பரலோகந்தான் என் பேச்சு பரிசுத்தந்தான் என் மூச்சு கொஞ்ச காலம் இந்த பூமியிலே கொஞ்ச காலம் இந்த பூமியிலே ஏசுவுக்காய் சுவிசேஷத்திற்காய் ஏசுவுக்காய் சுவிசேஷத்திற்காய் அப்படியே கண்களை மூடி அந்த விண்ணக வீட்டுக்குள்ளே நாம் நொழிய நம்மை தகுதிப்படுத்தும்படி வானோர் கூட்டத்தோடு இணைந்து பரிசுத்தவான்களோடு இணைந்து இந்த நேரத்தில் துதித்து அந்த மகிமையிலே பிரவேசிப்போம் நன்றி நிற்கூறிய அமுத மொழிகளுக்காக உமக்கு நன்றி சுவாமி அது வருகை அண்மையிலேயே இருக்கிறது என்று உணர்ந்து நாங்கள் ஆழ்ந்து சந்தோஷத்தோடு வெகு விரைவிலேயே நம்மை எதிர்கொள்வோம் உமோடு கூட நித்தியம் நித்தியமாக வான்விட்டுக்குள்ளே நாங்கள் இன்பத்திலே மகிழ்ந்து உமை துதித்து பாடுவோம் என்ற உணர்வோடு கூட உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தொடர்ந்து எங்களை வழிநடத்தும் காத்துக்கொள்ளும் மீட்பரும் 
ஆண்டவருமான இயேசு கிறிஸ்துவின் இனி நாமத்தில் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே அமேன் அமேன் 